le había metido a la cabeza a ese muchacho ha sido roto. Si spendono miliardi per andare dalla magia, da spiritismi, da maghi per risolvere i loro problemi, no, ma rimangono muchas, più le cose. Muchas veces sì. acudimos a los brujos para que nos puedan resolver los problemas. Noi conosciamo un Gesù Cristo che libera e guarisce gratuitamente. En medio siempre del pueblo de Dios siempre se encuentra ese tipo de personas. Esta mañana. Esta mañana. Hay liberación. Hay libertad. Hay poder en el nombre. Hay libertad en el nombre de Dios. Nosotros iniciamos un pueblo que vence en el nombre del Señor. Y nosotros tenemos el nombre de Jesús siempre que va a vencer. Cuando en Italia ha estado el mundial y han ganado. Cuando en Italia ha estado la mundial. ¿Saben quién las escuelas? Cuando las escuelas se ponen a jugar el fútbol, cada escuela grita porque debe vencer a su escuela. Jesús es nuestro campeón. Pero nosotros tenemos un campeón que se llama Cristo Jesús. Jesús no nos perdona más. Jesús no nos perdona más. Nosotros somos más que vencedores. Porque nosotros somos más que vencedores. Se se ve un poco aquí. El diablo te va a sentir un escondido. Tú debes declarar con tu boca que Dios puede vencer todos esos males que te están atacando a tu vida. Tú esta mañana hay la piedra. Tú tienes esta mañana la piedra. Apoya tu cabeza. Tienes que apoyar solamente tu cabeza. El único que puede dar vida es Paúl de aquí. Porque solamente Cristo te puede hacer sacar todo el miedo que tienes. El único que puede sanar todas las heridas. Apoya tu cabeza. 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 Yo les voy a contar otra historia de la piedra. Era un gigante que espaventaba las esquinas del pueblo de Israel. Era un gigante que siempre metía miedo al pueblo de Israel. Y así ha llamado a todo Israel para espiar. Ya ha llamado a todos los del pueblo de Israel para que se combatan con este con este gigante. Y fratelli di Davide, tutti Israele tremava. Pero el pueblo de Israel y los hermanos de Davide tremaban. Non avevano coraggio miedo, di andare ad affrontare questo gigante. Perché avevano miedo di affrontarsi a questo gigante. La Davide forse era basso come me, piccolo. E io penso che Davide era più piccolo. Ma avevo il cuore forte come un leone. Però aveva il cuore forte come un leone. Lui disse andrò io. E lui disse che il nome di Gesù voglio. Per combattere contro questo gigante. Io voglio combattere a questo gigante. E ha provato una divisa, un'armatura, ma non era quella da. E i suoi hermanos le hanno portato, le hanno portato un vestito per che si metta il suo corpo. Che cosa ha fatto Davide? E Davide che cosa ha detto? Ha usato le armi che aveva. Lui non quiso, non quiso la vestimenta, quería las armas espirituales. Buscaba las armas. Andò a un fiume. E si è ido a buscar un río. E ha scelto cinque pietre. Ha elegido cinque pietre. Cinque pietre. Cinque pietre ha elegido. Ha preso queste pietre. Él ha cogido estas piedras, fionda, él ha cogido estas piedras y la ha y ha ido a enfrentarse con el gigante. gigante lo ha visto, si él a y cuando este gigante lo ha visto a David, ha comenzado a reírse. ¿Tú vienes a mí como si yo fuera un cane? ¿Cómo? ¿Tú vienes a mí como si yo fuera un perro? Yo daré la tu testa y los en el cielo. Yo, te, yo voy a dar tu cabeza a los, a los pájaros que vuelan. Ma Davide aveva tanta fede nel Dio che vede. Sai cosa succedeva? Che Davide teneva molta fede. E disse tu vieni a me con la tua armatura. E tu vieni a me tutto armato. Ma io vengo a te nel nome di Dio. Però io vengo nel nome di Dio di Israele. E tiro una pietra. E solamente con una pietra. E si andò a conficcare proprio qui nell'unico. Lo mandò a chi al gigante. E il gigante è crollato a terra. Y el gigante cayó en tierra. Fratelli e sorelle, tu hai una pietra di vittoria. Hermanos, ustedes tienen cada uno una piedra de victoria. Usa la del nombre del Señor. Y tienes que usar el nombre de Jesús. Y tienes que saber defender. El diablo no debe darte paura. Porque el diablo no tiene por qué venir. Porque el que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está fuera. Nosotros tenemos un espíritu de fuerza. 
uno spirito di potenza. Tiene sempre che tener un spirito di forza. Non avere paura della avversità. Non tiene perché tener miedo. Sempre Davide nel capitolo 23, il Salmo 23, e voi conoscete. Davide e il Salmo 23. Diceva l'Eterno il mio pastore nulla mi mancherà. Decía il Jehová il mio pastore nada mi mancherà. Diceva quando io attraverso la valle dell'ombra della morte. E quando io non temerei mai la morte. Quando io cammino io non temerei la morte. Perché tu sei con me. Perché tu sempre sarai con me. Vuoi dirlo anche tu stamattina? Tu puoi dirlo anche tu Io posso avere tanti problemi, tante difficoltà nella vita. Io posso avere molti problemi, ma io non temerei mai alcuno. Perché la parola di Dio mi dice che non devo perché temere. Tu sei con me, Signore. Gesù ha detto io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine. Perché Dio te lo ha promettito che io starei contigo tutti i giorni fino alla fine. Sapete che cos'era la valle dell'ombra della morte? Sapete che significa la valle della morte? Vi do una piccola spiegazione. Io le voglio dare una piccola spiegazione. In Israele esiste davvero questa valle? Questa montagna. In Israele esiste questa montagna, questa valle. C'è proprio il fratello Luigi Montagna, Dio vi benedica. Dio te benedica, fratello Luigi Montagna, hermano Luigi Montagna. Questa montagna, questa è, montagna era un po' pericolosa. Era molto pericolosa. E i greci, le pecore, attraversavano questa montagna. E queste ovecchie stavano uh, attraversando la montagna. E i lupi si mettevano nascosti dentro i cespugli. E i lupi si escondiano. Quando passavano le pecore li sbranavano. Y cuando en el momento que pasaban las ovejas, las cogían y las mataban. Ecco porque David ha dicho, aunque se paso por la valle del hombre de la muerte, porque en esta montaña venían uccise tantas pecas, David dice la valle del hombre de la muerte. Porque David siempre decía, aunque yo pase en el valle de la muerte, no tengo por qué temer. Porque yo no temo, porque Jesús es conmigo. Porque Jesucristo es siempre conmigo. Jesús ha dicho, no temer, oh pico la grecia. Tu sei una pecora di Dio. Perché tu eri una oveja di Dio. E Gesù ha detto alle mie pecore. E il Signore dice: Nessuno le rapisce dalla mia mano. Le oveja, ninguno le può coger de mis manos. Tu sei costato il sangue di Gesù. Perché tu hai costato la sangue. Gesù dice: Io ti amo di un amore immenso. E Cristo ti dice: Io ti amo di un amore immenso. Tu sei preziosa agli occhi miei. Tu eri meglio a te. E io ti amo. E io per questo ti amo. Non c'è padre, non c'è madre, non c'è amico, fratello non e sorella, padre, che ci possa amare come Gesù. Che ti puoi amare come ti ama Che ti può far sentire l'emozione. E che solamente è il unico che ti fa sentire queste emozioni di amore. Che ti fa sentire la pace che ti fa sentire. E ti fa sentire questa pace, questa tranquillità. La gioia che ti fa sentire Gesù. E solamente Cristo lo può essere. Confidati nel Signore. Solamente fidati di Gesù. Lui è Deve avere confianza in te. E quando il diavolo verrà come il gigante. E quando il nemico in questo momento ti vuole coger. Tu tirerai la pietra di Gesù Cristo contro il diavolo. Tu vas a coger esa pietra e lo vas a, a tirare contro il e diavolo. E tu sei un uomo e una donna vincitore. Perché tu devi essere sempre un uomo e una donna vincitore. Gloria a Dio. Tu sei vincitore. Questo cuscino è qui stamattina. E questa almohada è qui. Puoi mettere la tua testa. Solamente ci devi poter appoggiare la tua cabeza in questa almohada che è Cristo Gesù. Ho 53 anni. Io tengo 53 anni. Gesù non mi ha mai deluso. E le dico una cosa: che Gesù Cristo non mi ha mai deluso. Lui mi ha sempre dato vittoria nel momento della prova perché è sempre il momento più difficile il momento della prova sempre è salito in vittoria Amen. lui è qui per darti la vittoria lui è qui per darti la vittoria e lui sta questa maniera qui per darti questa vittoria gloria al suo nome a chi vince dice il Signore a chi vince dice il Signore io darò da sedere nel regno di io le darei un posto nel regno dei cieli. Tu avrai un posto nel cielo. Tu tendrai un posto nel regno dei cieli. Nessuno che costruisce una casa prende delle pietre che non servono a nulla. Io penso che alcuni che vogliono costruire una casa non eligono le pietre. Si prendono le pietre. 
porque pie, siempre rompe las piedras más grandes, las más fuertes. Y altar de Dios, que en el no fate en Israel con de las piedras. Y los altares de Dios antiguamente venían. Uy, ha preso en el óleo la mesa su cuella piedra. Porque él ha cogido el aceite y lo ha puesto en esa piedra. Hoy ha construido un altar de piedra. Y después ha construido un altar de pura piedra. Y ha dicho, Señor, si tú me acompañas en este viaje. Y ha dicho, Señor, si tú me acompañas en este viaje. Si tú me das pan de manjar, vestir de vestirme, yo tornero en este nuevo. Y yo, yo le he dicho al Señor, si tú me das realmente pan de comer para poder continuar adelante la obra de Dios, yo continuaré, Señor. Questo brano si unisce al capitolo 4 dell'Evangelo di Luca. Perché questa porzione della Bibbia si une al capitolo di Luca. Gesù, la pietra angolare, come viene detto. Perché Gesù Cristo è chiamato come la pietra angolare. Si alza in piedi nel Tempio. E si alza in piedi. Questa gente era stanca di religiosità. E la gente era cansata di tanta religiosità, era molta gente religiosa. E Gesù si alza in piedi e dice lo Spirito del Signore. E Gesù Cristo si alza in piedi e dice. È su di me. E lo Spirito di Dio è sopra di me. Egli mi ha unto, la pietra unta. Egli mi ha unto. E mi ha ungito con aceite. Mi ha ungito. Per predicare l'anno accettevole del Signore. Para predicare il anno di Dio. Perché per mettere in libertà gli oppressi. Mi ha messo aceite per poter libertare tutti gli oppressi. E per predicare l'anno accettevole del Signore. Este mensaje es para ti. Dios no quiere que estés en la prisión. Dios no quiere que tú estés preso. Jesús ha dicho que la verdad que va a liberar el mundo. Jesucristo ya lo ha dicho que la verdad. Dios no quiere romper las cadenas. Y solamente Cristo puede romper las cadenas. Las cadenas que hay aquí. Y todas las cadenas que están aquí. Y las cadenas que están aquí. Porque hay de las cosas extrañas. Por eso muchas veces. Tu actúas con cosas extrañas. No hay preso la piedra. Porque tú todavía no tienes cogido la piedra. La voy a prender esta mañana. Tú la tienes cogido esta mañana. Como el Jacob me la prese siempre se le cosa. Como Jacob ha cogido esta piedra. Cuántas preocupaciones, afanes, maratines. Cuántas preocupaciones, cuántas enfermedades tienen ustedes hermanos. Apóyense en esa piedra que es Cristo Jesús. Y ahora tú puedes recibir guarición. Si tú quieres ser sanada esta mañana. Dicevi guarigione quando metti la tua testa. Tu vas a recibire. Vas a essere sanata quando tu appoggi la tua cabeza in Cristo. Liberazione dalla paura come Giacomo. Vas a essere libera di tutto il miedo, di tutti i problemi. Quando si alzò. Perché quando si alzò. Disse questo è il luogo di Dio. Perché quando si alzò e gli ha detto, è che sei lugar. Qui ho incontrato Dio. Aquí yo he encontrado a Dios. Este lugar quizás no es una bella iglesia, no importa. Este lugar quizás no no sea una hermosa iglesia. Pero tú puedes recordar este lugar. Tú vas a recordarte siempre. El lugar de encuentro. Tú te vas a recordar siempre de este lugar. La piedra que te cambia. Porque esta mañana vas a ver la piedra que te va a cambiar y te va a dar victoria. La piedra de la guarigione. Y va a ser la piedra que te va a sanar. La piedra que es un pecho gigante. Gloria a Dios. Es tuyo. Y esta piedra está aquí esta mañana. Porque el Señor guarda el tuyo corazón. Porque el Señor no guarda las guarda el tuyo sentimiento. Lo que guarda es tu corazón. ¿Cómo se me luto aquí esta mañana? ¿Cómo tú has entrado esta mañana en la iglesia? El Señor es sabe cuál es el problema. El Señor conoce tus problemas. Y si como yo tengo que predico, prego. Y después que me voy a orar por ustedes. Porque yo creo que la preghiera, la preghiera. Porque yo creo que la oración es una clave para abrir muchas puertas. Que abre el cielo. Y abre el cielo. Todo es posible en el nombre de Jesús. Y todo es posible en el nombre de Jesús. El diablo te dice es posible, es posible, pero tú debes decir es posible. Mas el diablo te puede decir que es imposible, pero Dios dice que es posible. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Non guardare le mure, alto. Non ti dici perché stai mirando la mura. La guarda la pietra. Tu lo che ti dici fare è mirare, guardare la pietra. La soluzione di Giacomo è stata la pietra. E la soluzione di Giacomo è stata la pietra. E la soluzione per te è appoggiare la tua vita. E la soluzione per te è appoggiare la tua vita. E la soluzione per te è appoggiare la tua vita. E la soluzione per te è che tu appoggi la tua vita in Cristo Gesù. E adesso voglio dire. Io in questo momento le scrivo di sì. Che stamattina. Che stamattina. No, fra. Due giorni fra un mese, adesso. No dentro de dos o tres días, no. Ahora. Dios puede tocar. Porque Dios va a tocar tu cuerpo. 
Dios te va a liberarte. Dios va, tú vas a salir de acá liberado. Salvado. Salvado. Guarito. Sanado. Libre de ogni paura. Libre de todo miedo. Porque Jesucristo es la estrella. Porque Jesucristo. Ancora esta mañana. Y esta mañana está aquí. Jacob me se ha alzado diverso. Porque Jacob cuando se ha levantado se ha levantado diverso. Concluyo. Termino. Jacob ha visto en un sueño, una visión. Jacob veía en este sueño. Una escala. Una escala. Que da la tierra. Una escalera. Que, llega, que del cielo llegaba a la tierra y de la tierra e gli angeli di Dio io ho visto qui due bei angeli insegnati qui io quando ho entrato mi ha gustato questo pulpito perché ho visto due angeli che stanno qui la Bibbia parla di angeli sapete? perché la Bibbia non parla di angeli di angeli angeli significa messaggero di Dio perché los angeli è un messaggero di Dio quando ci sono dei figlioli di Dio in pericolo nei problemi Dio manda i suoi angeli a proteggere perché quando un figlio un hijo di Dio si encuentra problemi Rápido a sus cuando ángeles. Dios debe dar un mensaje de fin, manda a sus ángeles. Porque que cuando, no Dios, decir, hey, cuando, Dios te, cuando Dios te quiere mandar un ángel, te lo manda rápido para que suceda un ángel. Y porque ya lo he visto, estos ángeles que salieron y descendieron de la escala. Así lo he visto también en la palabra de Dios que nos habla que cuando Jacob veía estos ángeles que subían y bajaban al cielo y a la tierra. ¿Y qué cosa significa? ¿Qué, qué significa? Ahora, ¿qué significa? Ángel significa mensajero de Dios. Ya habíamos dicho antes que ángel es un mensajero de Dios. Cuando nosotros preghiamo, oramos, como dice hoy, oramos a Dios, la tu preghiera, eh, tu oración, sale en cielo. Debe salir verso al cielo. Y los ángeles que descienden, Dios manda la respuesta. Y los ángeles que salen en el cielo. Y cuando estos ángeles salen, es cuando Dios está enviando la respuesta. Mensajes de la tierra arriban al cielo. Por el cielo a la tierra. Mensajes de la tierra arriban al cielo, de la, del cielo arriba a la tierra. Adesso. Tu puoi avere una risposta perché c'è questa scala. Ahorita puoi avere una risposta a tu vita. La scala è un collegamento tra l'uomo e Dio. Perché la scala significa un collegamento di Dio e il hombre. Fratello e sorella, amico, collegati adesso con il cielo. Así que hermanos y amigos, colegues, se deben estar colegados con el Porque Dios ha una respuesta. Porque Dios siempre tiene una respuesta pronta para ti. Ci sono gli angeli che salgono e scendono. Perché? Vemos los ángeles siempre que bajan y suben. Recogen la tuya preghiera. Y recogen siempre, están prestos a escuchar. Y Dios manda la respuesta. Y Dios te manda la respuesta. El Señor dice, prima que no me invoco, yo no respondo. Antes que ustedes preoren, yo les voy a responder, dice su palabra. Yo les invito a que se hacen en todo. Porque en este momento nos vamos a colegar con el cielo. En este momento que nos tenemos que colegar, que colegar con el cielo no se distraiga, solamente concentra si tú ya ves el poder de Dios esta mañana cierra tus ojos en este momento no te distraigas de nada en este momento si tú quieres ser sanado liberado porque Dios quiere cumplir porque tú no, no eres por casualidad que estás aquí porque si tú no conoces si tú todavía no conoces a Cristo es el momento que tú hagas el momento Yo voy a quitar todo ese miedo, esos problemas que tú tienes. Porque solamente es Jesús, es el único de tu vida. Él va a cambiar el curso de tu vida. Si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo ahora quiero preparar mi corazón para recibir a Jesús, si yo porque está aquí esta mañana y Él me ha dejado con vida Él me ha dejado con vida para darte este mensaje esta mañana hay potencia en el nombre de Jesús porque esta mañana hay el poder de Dios en el nombre de tu cuore arrendir tu vida y rendirse a Cristo antes que sea demasiado tarde ¿sabes? solamente tienes que abrir tu corazón y tienes que decidir por Jesús dale la tu vida a Jesús Lui la cambia la vita. Perché Gesù la vuole cambiare la vita. Lui la cambia la tua vita.
Él va a golpear tu vida. Yo te pido, Ares. Si tú puedes salir de tu silla y quieres que yo ore por ti, sale. Sale de este momento que yo voy a orar por ti. No te vergoñas de ti. Tú no tienes por qué tener vergüenza de nadie. Porque solo Cristo Jesús lo puede hacer. Avicínate, Jesús. Acércate, Jesús. Te lo recordará y pues te lo Tú te vas a recordar siempre de este día. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Questa non è una preghiera di formalismo, questa è una preghiera di formalismo. Questa orazione che io voglio fare non è sempre, la voglio fare in una forma speciale. E io ti chiedo nel nome del Signore se c'è un nome di Gesù, senza avere timore. Non ti devi perché tenere le nari, non ti devi perché tenere vergogna. Sal lei di tu sia e vedi che io voglio orare con te. Signore ti ha dato un'altra possibilità. Perché il Signore ti ha dato un'altra opportunità. E il Signore ti ha dato un'altra opportunità. Dio ti ha dato un'altra opportunità. Porque tú no sabes qué tiempo tienes de vida todavía. La tuya vida en el mar del Señor. Y solamente tu vida está puesta en las manos de Dios. La hoja se tiene que hacer tu vida la suya hoja. Y si tú has escuchado su palabra esta mañana y has sentido su voz habla en tu corazón. Si hay todavía otro más, puedes salir. Porque aquí yo los quiero.